शमुएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय तेईस शमुएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय तेईस दाऊद के जीवन के अंतिम समय के वचन दाऊद के अंतिम वचन यह है ईश्वर के पुत्र की यह वाणी है उस पुरुष की वाणी है जो ऊंचे पर खड़ा किया गया और याकूब के परमेश्वर का अभिषिक्त और इसराइल का मधुर भजन गाने वाला है यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला और उसी का वचन मेरे मुंह में आया इसराइल के परमेश्वर ने कहा है इसराइल के चट्टान ने मुझसे बातें की है कि मनुष्यों में प्रभुता करने वाला एक धर्मी होगा जो परमेश्वर का भय मानता हुआ प्रभुता करेगा वह मानो भोर का प्रकाश होगा जब सूर्य निकलता है ऐसा भोर जिसमें बादल न हो जैसा वर्षा के बाद निर्मल प्रकाश कारण भूमि से हरी हरी घास उगती है क्या मेरा घराना परमेश्वर की दृष्टि में ऐसा नहीं है उसने तो मेरे साथ सदा की एक ऐसी वाचा बांधी है जो सब बातों में ठीक की हुई और अटल भी है क्योंकि चाहे वह उसको प्रकट न करे तो भी मेरा पूर्ण उद्धार और पूर्ण अभिलाषा का विषय वही है परंतु ओछे लोग सबके सब निकम्मी झाड़ियों के समान है जो हाथ से पकड़ी नहीं जाती और जो पुरुष उनको छुए उसे लोहे और भाले की छड़ से सुसज्जित होना चाहिए इसलिए वे अपने ही स्थान में आग में भस्म कर दिए जाएंगे दाऊद के वीरों की नामावली दाऊद के शूर वीरों के नाम ये है अर्थात तहकमोनी योशेब्य शेद बेत जो सरदारों में मुख्य था वह एसनी अधीनों भी कहलाता था जिसने एक ही समय 800 पुरुष मार डाले उसके बाद अहो ही दौदय का पुत्र एलियाजर था वह उस समय दाऊद के संघ के तीनों वीरों में से था जबकि उन्होंने युद्ध के लिए एकत्रित हुए पलिस्तियों को ललकारा और इसराइली पुरुष चले गए थे वह कमर बांधकर पलिस्तियों को तब तक मारता रहा जब तक उसका हाथ थक न गया और तलवार हाथ से छिपट न गई और उस दिन यहोवा ने बड़ी विजय कराई और जो लोग उसके पीछे हो लिए वे केवल लूटने ही के लिए उसके पीछे हो लिए उसके बाद आगे नाम एक पहाड़ी का पुत्र शम्मा था पलिस्तियों ने इकट्ठे होकर एक स्थान में दल बांधा जहां मसूर का एक खेत था और लोग उनके डर के मारे भागे तब उसने खेत के मध्य में खड़े होकर उसे बचाया और पलिस्तियों को मार लिया और यहोवा ने बड़ी विजय दिलाई फिर तीसों मुख्य सरदारों में से तीन जन कटनी के दिनों में दाऊद के पास अदुल्लाम नाम गुफा में आए और पलिस्तियों का दल रपाई नाम तराई में छावनी किए हुए था उस समय दाऊद गढ़ में था और उस समय पलिस्तियों की चौकी बैथलहेम में थी तब दाऊद ने बड़ी अभिलाषा के साथ कहा कौन मुझे बेथलहेम के फाटक के पास के कुएं का पानी पिलाएगा तो वे तीनों वीर पलिस्तियों की छावनी में टूट पड़े और बेथलहेम के फाटक के कुएं से पानी भर के दाऊद के पास ले आए परंतु उसने पीने से इनकार किया और यहोवा के सामने अर्घ करके उंडेला और कहा हे यहोवा मुझसे ऐसा काम दूर रहे क्या मैं उन मनुष्यों का लोह पीऊ जो अपने प्राणों पर खेल कर गए थे इसलिए उसने उस पानी को पीने से इनकार किया इन तीन वीरों ने तो यही काम किया और अभिषय जो सरुया के पुत्र युवाप का भाई था वह तीनों में से मुख्य था उसने अपना भाला चलाकर तीन सौ को मार डाला और तीनों में नामी हो गया क्या वह तीनों में से अधिक प्रतिष्ठित न था और इसी से वह उनका प्रधान हो गया परंतु मुख्य तीनों के पद को न पहुंचा फिर यह यादा का पुत्र बनाया था जो कस्पेलवासी एक बड़े काम करने वाले वीर का पुत्र था उसने सिंहसरी के दो मुआबियों को मार डाला और बर्फ के समय उसने एक गड्ढे में उतर के एक सिंह को मार डाला फिर 
उसने एक रूपवान मिस्री पुरुष को मार डाला मिस्री तो हाथ में भाला लिए हुए था परंतु बनाया है एक लाठी ही लिए हुए उसके पास गया और मिस्री के हाथ से भाले को छीनकर उसी के भाले से उसे घात किया ऐसे ऐसे काम करके यहो यादा का पुत्र बनाया है उन तीनों वीरों में नामी हो गया वह तीसों से अधिक प्रतिष्ठित तो था परंतु मुख्य तीनों के पद को न पहुंचा उसको दाऊद ने अपनी निज सभा का सभासद नियुक्त किया फिर तीसों में योवाब का भाई असाहेल बेतलहेमी दोदो का पुत्र एल्हानान हेरोदी शम्मा और एलिका पेलेती हेलेस तकोई इक्केश का पुत्र ईरा अनातोती अबीजेर हुशाई मबुन्ने अहोही सलमोन नतोपाही महरय एक और नतोपाही बाना का पुत्र हेलेब बिन्यामिनियों के गिबा नगर के रिबे का पुत्र हुत्तय पिरा तोनी बनाया गाश के नालों के पास रहने वाला हृदय अराबा का अबी अलबोन बहुरिमी अजमावेत शालबोनी एल्हाबा याशिन के वंश में से योनातान पहाड़ी शम्मा अरारी शरार का पुत्र अहियाम अहसबय का पुत्र एलिपेलेत माका देश का गिलोई अहितोपेलेस का पुत्र अलियाम कर्मेली हेस्त्रो अराबी पारे शोबाई नातान का पुत्र ईगाल गादी बानी अम्मोनी सेलेक बेरोती नहरे को सरिया के पुत्र योवाब का हथियार ढोने वाला था एतेरी ईरा और गारेब और हित्ती उरियाह था सब मिलकर सैतीस थे